केएनपी नेरुलाक पेंस को प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन का रंग हरु में हार्दिक स्वागत सा महु यारु के प्रिय रीमा विश्वकर्मा तस्वीर देखे रहे यारे अनुमान लगाई सकनु भाई होला आज को एपिसोड में हमें ले कस्लाई निम्ति आएगा साउंड बने रह हजुर अपनो सांगितिक साधना र सामाजिक सेवाले संसार लाई � निर्लाक पेंस को प्रस्तुति कार्यक्रम जीवन का रंगहरू को आज को श्रृंखला महामी नेपाली संगीत साधना र समाज सेवा को माध्यम द्वारा विश्वलाई ने प्रभावित बनाउन सफल बिलक्षण प्रतिभा की धनी आनी छोएंग जोलमा संग कुराकानी गर्दै छौ सन् 1971 मा जन्मिनु भएकी छोएंग डोलमा बालिकाल देखि नै बौद्ध धर्मको अनुयायी हुनुहुन्छ सायद त्यसैले उहाँ आनी छोएंग डोलमाको रूपमा बढी परिचित हुनुहुन्छ बालिकालमा पारिवारिक झमेलाबाट मुक्ति पाउने ध्येयका साथ आनी जीवन रोज्नु भएकी छोएंग डोलमाले कालान्तरमा आफ्नो गुरुले डोर्याएको बाटोमा नै जीवनको सार भेट्नु भयो सन् 1994 मा अंग्रेजी गिटार वादक स्टीवले गुम्बा अवलोकन गर्ने क्रममा आनीको आवाजको माधुर्यता पहिलो पटक औल्याउनु भएको थियो उहाँले नै पहिलो पटक आनीको आवाजमा बुद्धिस्ट मन्त्र रेकर्ड गरी विश्वमा पुर्याउनु भएको थियो त्यस लगत्तै आनीको जीवनमा सांगीतिक आयाम उजागर भयो पछिल्लो समय आनीका गीत बालकदेखि वृद्धसम्मको रोजाइमा पर्ने गरेका छन् आनीको प्रशंसक नेपालमा मात्र नभई विश्व सांगीतिक डायस्पोरामा पनि आनीको आवाजको अलौकिकपनाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा हुने गरेको छ हाल आनी छोएंग डोलमा समाज सेवा साधना र संगीतमा नै तल्लीन हुनुहुन्छ केएनपी निरुलाक पेन्सको प्रस्तुति कार्यक्रम जीवनका रंगहरुको आजको श्रृंखलामा हामी उनै सादा जीवन बाँच्ने तर रंगीन सपना साच्ने आनी छोएंग डोलमाको जीवनका रंगहरुलाई नजिक बाट नियाल्ने प्रयत्न गर्ने छौ First of all, welcome. I'm Ruth Program. Hi, how are you? Sanchi I'm good. Ruth. Welcome to my house. <laughs> <laughs> Thank you. It's a pleasure. Balikal Bati Surugaram Nai. Yanko John Mokaha Waikotu. Bodama. Bodama. Boda Kupiri Firima. Kuku Nunti Paribarma. Ama, Buba, Dijana Bai. Azurji too. Masabanda Zito Paribarma. Kati Samai Paribar Sangabasu Bai. Motira Bursuku Umir Samabasi. Masanga. This Pashi Gumbagai. Smaransa, Tira Bursako Mir Sama Bali Kalkostatio. Of course, very, very clearly, vividly, actually. Ti Bali Kalko, on a Babur Ligar, the name of Anibana Puye. Oh, and that, that inspired or encouraged me to mm. become a nun. Mm. So, yeah, I mean, typical um, Parivar Mamri Nepali Samasko mm. Parivar, my business career, Aligati, our middle class Panamki. Um, छोरी मान्छेलाई चाहिँ घरको काम गर्न सिक्नु पर्छ घरको कामहरु सबै छोरीले गर्न पर्छ खाना पकाउन जान्न पर्छ पाएरो छोरीले दिदीले हेर्न पर्छ भन्ने खालको चाहिँ सोच छ आई एक्ज्याक्टली वेन्ट थ्रु एभ्रीथिङ तर अर्को अब विशेष अनुभव भनेको चाहिँ घरेलु हिंसा चाहिँ एकदमै ठुलो प्रब्लम थियो भनौं न सो मेरो बाल्यकालको सबभन्दा अब memorable thiyo uh, vanam and which is the main source of inspiration or encouragement for me to become an ani oh so tapai su ichhale ani banna janu bhayeko gumba ma ki parivar le suggest garera aina paristhiti le um even though you are young or a child um hamile bhanchan bachcha le ke tha huncha bhane tara bachcha la pani pida chai man pardaina त्यो मानसिक तनाव जुन थियो घरमा काम गर्नु पर्दा त्यति अप्ठ्यारो र दुःख महसुस हुँदैन रहेछ जति एउटा त्यो आफलाई पनि पिट्दाखेरि त्यति एकछिन पिटुन्जेल दुःख छ रुन्छु तर 
सकि सकेपछि बिर्सिँदो रहेछ कि बच्चाहरूले तर सबभन्दा गाह्रो मेरो बाल्यकालको अनुभवमा सम्झिनु पर्दा अहिले पनि मलाई त्यसले धेरै पिरोल छ भनौँ न टाइम टाइममा आफ्नै आमालाई आफ्नै आँखाको अगाडि आफ्नो बुबाले मार्नै लागेको अवस्था जस्तो खालको त्यो भाइलेन्स र त्यतिखेरको त्यो लाचारिता आफूले के गर्नु नसक्ने त्यो सबभन्दा पेनफुल अवस्था थियो सो आई सम हाउ डेभलप सच मनमा नै त्यो सानै उमेरदेखि नै एउटा डर पैदा भएको थियो किनभने मलाई लाग्थ्यो कि म पनि अब भोलिपर्सी ठुली भयो भने मेरो बुवाले कुन चाहिँ केटासँग मलाई बेगर भन्दे होला अब मैले बिहे गरेपछि मैले जीव मेरो लाइफ यस्तै हुने होला मेरो लोग्नेले मलाई पिट्छ अनि एन्ड आई ह्याभ सिन है मेरो मुहाले मेरो सबभन्दा कान्छो भाइलाई मेरै आँखाको अगाडि जन्माएको त्यो पीडादायक क्षण र विशेष गरेर त्यो मेरो कहाँ सबभन्दा कान्छो भाइको जन्म चाहिँ अलिक विशेष तरिकाले भएको थियो उल्टो जन्मिया थियो त्यो ट्रमाटाइजिङ एक्सपिरियन्स थियो मेरो लागि यी सबै कुराहरूले मलाई एउटा डर कम्प्लिटली त्यो ट्रमा जस्तो मेरो दिमागमा भएपछि कता कता जिन्दगीमा बेजिङ गऱ्यो भने मेरो जीवन सिद्धियो भन्ने खालको भएको थियो अनि सम हाउ लकिली एक दिन चाहिँ मेरो बुवाले मलाई पिट्नु भएको थियो पिटिसकेपछि रोइरहेको थिएँ अनि मुहाले सुनसुमाएर माया गरेर नरो छोरी नरो तिमी अब भनेर नि अनि मेरो त्यही कुराकानीमा मैले मलाई याद छ मेरो मलाई म पनि तपाईँ जस्तै लाइफ हुन्छ है भोलि पर्सि ठुलो भएपछि बिहा गर्ने अनि लोग्नेले पिट्ने होइन बच्चा जन्माउँदा झन्नै मर्नुपर्ने भन्ने खालको पर्दैन तिमी नचाह्यो भने तिमीले गर्नै पर्दैन नि तिमी आनी भए पो है अनि भन्यो कि सो आनी बनेपछि चाहिँ बिहे गर्नु पर्दैन भन्ने त्यति कारण त अन्त मलाई त अरू केही चाहिए थिएन सो म मलाई त्यतिखेर आनी बन्छु भन्दाखेरि धर्ममा आस्था र एकदमै श्रद्धा बेसी भएर होइन म त एकदम धार्मिक भएर पनि होइन मलाई त्यहाँ त्यो पीडाबाट उम्किनु थियो क्या त्यो ट्रमा त्यो फिरबाट उम्किनु थियो बिहे गर्नु पर्दैन भनेपछि त मलाई अरू केही चाहिएन भन्ने खालको नि त्यो त्यो कारणले म आनी बनेँ हो सो तेह्र वर्षको युवा अवस्था जुन चाहिँ मानव जीवनको सबैभन्दा चञ्चल हुने सबैभन्दा उत्सुकताले भरिएको जीवन काल भनौँ न त्यो कालखण्डमा तपाईँ ध्यान गर्न होइन तपाईँ गुम्बामा पुग्नुभएको छ गुम्बामा चाहिँ पुगेँ ध्यान चाहिँ सुरुमा त थिएन पटक्कै थिएन तपाईँले भने जस्तै बाल्यकालमा जुन एउटा चञ्चलपन जुन हुनुपर्ने हो त्यो ममा बकाइदा थियो अहिले रिसाह पनि थिए प्रोटेक्टिभ थिए आफ्नो भाइहरू विषयमा लिएर छर छिमेकी केटाहरूसँग जुत्न झगडा गर्नलाई हिस्किचाउँदैन थिए सो मलाई त्यतिखेर सबभन्दा मनपर्ने आइडल भनेको ब्रुसली थियो सो ब्रुसली जस्तै के खान पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो मेरो सो मलाई भन्थ्यो पनि मेरो हेयर स्टाइल पनि त्यस्तो त्यसै राख्थेँ ब्रुसली स्टाइल राख्थेँ ब्रुसलीको बहिनी भन्थेँ मेरो छर छिमेकीको साथीहरूले सो यहाँले अघि भन्नुभयो कि फ्यामिलीमा देखिएको कष्टबाट मुक्ति पाउन छुटकारा पाउन हो त्योबाट टाढिनको लागि चाहिँ मैले गुम्बा रोजेँ होइन हामी भन्नु तर गुम्बा गएपछि के तपाईँले सोचे जस्तो सहज थियो परिस्थिति कि त्यहाँ पनि कष्ट भोग्नु पऱ्यो कस्तो थियो अवस्था त्यहाँ त कष्ट भोग्नै परेन स्वर्गशरीको अनु अनुभव भनौँ म गुम्बा जाँदाखेरि को गुरुको शरण जुन पाएँ त्यो अब हुनु त पुरुषै थिए होइन एउटा टोटल्ली भिन्नै पुरुषको रूप थियो जुन भगवान शरीर थियो करुणाले भरिएको हरेक बोली व्यवहारमा त्यो आमा भन्दा न्यानो खालको त्यो व्यवहार मलाई मैले पाउँदा त कहिले कहीँ त्यो जेलमा कोचिएर बसेपछि एकान एक अचानक त्यो बाहिर निस्किँदाखेरि सबै ठाउँमा उडेर गुडेर जम गरेर हिँड्नु मन लाग्ने त्यो अवस्था त्यस्तो खालको एउटा थियो वातावरण थियो अनि त्यहाँ भएका हाम्रा आनीहरू मध्येमा धेरैभन्दा धेरै आनीहरूले कसरी माया त्यो करुणा व्यवहार करुणामय व्यवहार थियो त्यो फरकै दुनिया थियो साँच्ची नै म त त्यहाँ त अति नै रमाएको हजुर कन्स्टेन्टली रिपिटेडली आमा बुवा बिच त्यो घरेलु हिंसा यहाँले विटनेस गर्नुपर्यो होइन याद छ स्मरण छ यहाँलाई के कारणले त्यो झगडा पर्थ्यो या के इस्युमा सुरु पहिला बाल्यकालमा मलाई त त्यो रिजन खासै थाहा हुँदैन प्रायः मलाई के लाग्थ्यो रक्सी नै कारण भन्ने खालको लाग्थ्यो अनि अब अर्को कारण भनेको हाम्रो समाजको सम अब संरचना यस्तै नै छ नि पितृसतात्मक सोच भन्ने जुन छ नि पेट्रिया कि 
कल्चरली गर्दा पनि होला अब धेरै पछि म अब गुरुको शरणमा पुगिसकेर म हुर्किसकेर अलिकति गुरु कृपाले मैले अलिकति सुझबुझ विकास भइसकेपछिको जुन एनालाइज गर्न थालेपछि आई मेड एफर्ट टु टक टु माई ड्याड होइन बुझ्न खोजेँ वाई ही वज लाइक द्याट भनेर अनि त्यो कोसिसमा मैले रियलाइज गरेँ कि ही सेयर द स्टोरी हाउ हिज चाइल्डहुड वज भनेर उहाँको स्टेप फादरले उहाँको मम र उहाँलाई एकदमै पिर थियो अरे त्यो ट्रमा ही वज कम्प्लिटली ट्रमाटाइज फ्रम द्याट चाइल्डहुड अब्युज अनि एन्ड ही नेभर ह्याड अ चान्स टु गेट हिल्ड होइन अनि म जस्तो भाग्य मानी त परेन वहाँ उहाँलाई त्योबाट निको हुने चान्सेस भएन किनभने एक त सेम त्यो त्यो समाजमै हुर्किराखेको जहाँ कि छोरो मान्छेको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ र छो हुन्छ नि अब घरमा बच्चाहरू बाउले छोरा छोरी पिट्नुहोस् सामान्य हो अनि लोग्नेले स्वास्नी पिट्नु सामान्य हो भन्ने खालको त्यो 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 कल्चरले पनि सायद उहाँलाई त्यो त्यो व्यवहारमा अलिकति इन्करेजै गरिराखे आउनुसक्छ त्यो पछिल्लो समयमा म जब हुर्किसकेपछि आई गर अ चान्स टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट अनि त्यो बुझिसकेपछि चाहिँ आई फेल रियली सरी फर हिम आई रियली फेल सरी एन्ड देन आई थिङ्क वी रिकन्साइल्ड आई मैले धेरैभन्दा धेरै एफर्टहरू गरेँ द्याट आई सो माई लभ फर हिम एन्ड आई फाइन्ड वेज आई क्यान हिल हिम सो इट वर्क इन अ वे उहाँको जति जति बेलामा उहाँको त्यो एग्रेसन बल्झेर आउने बेलामा म अगाडि भयो भने त आगोमा पानी हालेसरी हुन्थ्यो द्याट युज टु गेट प्यासिफाइड म अगाडि साक्षात नभए पनि नि फोनबाट मेरो आवाज सुन्दा मात्रै पनि उहाँलाई त्यो त्योबाट मुक्ति पाउँथ्यो सो द्याट द्याट्स हाउ आई वज एबल टु हिल हिम स्लोली सो बुवासँग एक किसिमले हजुरको पछि हुन्छ नि मेलमिलाप नै भयो भनौँ हजुर अन्डरस्ट्यान्डिङ यू वेर इन अ स्टेट वेर यू कुड अन्डरस्ट्यान्ड हिज सिचुएसन येस एन्ड एन्ड नट ओन्ली अन्डरस्ट्यान्ड बट आई फेल सो मच अफ लभ एन्ड सरी फर हिम वट ही ह्याड टु गो थ्रु बिकज आई वेन्ट थ्रु द्याट एन्ड इट वज भेरी फेमफुल अनि पछिल्लो समयमा मेरो बुवा र मेरो रोलै चेन्ज भएको ही बिकेम माई चाइल्ड आई बिकेम हिज मदर Wow. So I was so blessed to really enjoy that role completely. Um ja bahira kai gaye pani mero bua la man parne chiz maile tyo khojthe pani and I would uh, even imagine that oh maile yo ga yo kin yo pai mero bua le unu kasto khoji huncha hai bhanne khalko ni tyo excitement hunthyo. Ra antim din banam na one day before he passed away इट वज एट दी नर्वे हस्पिटल को आइसियूमा मैं एकदम स्पष्ट याद है मेरे बुआ ने बेड बट मेरे हाथ इस लगे निधार में इस ढोक्न भे अग्य मे मं हो मैं छोरी तिमी जो पाए जो मेरी आमा बने मेरे मेरे आमा बनो तेरे तिम्रो मेरे हिसाब किताब बराबर हई बने तो समय अवधि में बाल्यकाल को जो ट्रमा को यहाँ करो त्यो बाटो चाहिँ हिल हुनु भयो यहाँ इन द प्रोसेस हिलिङ प्रोसेसमै छु अझ पनि छु म टु बी अनेस्ट किनभने किन इट्स नट एन ओभर नाइट एक्सपिरियन्स त्यो ओभर नाइट चेन्ज आउनु सम्भवै छैन किनभने त्यो ट्रमा पनि बिल्डअप भएको धेरै वर्ष लगाएर बिल्डअप भयो भने सो इट टेक्स टाइम बट द बेस्ट थिङ वाट ह्यापन इज इन माई लाइफ इज द्याट मैले यस्तो साक्षात भगवान बुद्ध जस्तै गुरु मैले कुशरण पाएपछि नि रिही रियली रियली हेल्प मी टु डेभलप द्याट काइन्ड अफ अ पर्सपेक्टिभ टु लुक एट टु अब्जर्भ एन्ड एनालाइज इन अ वे द्याट यू क्यान सी दि अदर्स पार्ट अफ द स्टोरी होइन सो वाई ही वज वायलेन्ट बट वाई ही वज वायलेन्ट भनेर क्वेसन सोध्ने चाहिँ उसलाई बुझ्ने कोसिस अहिले प्राय हाम्रो समाजमा कस्तो छ भने ही वज भाइलेन्ट भनेर इमिडिएटली जज गरेर पनिस गर्नु खोज्छ हामी प्राय मान्छेले तर ऊ किन भाइलेन्ट भए 
उसलाई के परेछ त्यस्तो भन्ने बुझ्न खोज्नेहरुको जम्मा धेरै कम छ हाम्रो समाजमा सो मैले चाहिँ मेरो गुरु कृपाले जुन खालको संस्कार पाए मैले त्यो पर्सपेक्टिभ बाट चाहिँ एनालाइज गर्ने या बुझ्ने कोसिस गर्न सके सो व्हाट एक्ज्याक्टली ह्यापेन त्यो गुम्बाको अवधिमा तपाईको सिकाइको अवधिमा संस्कारको अवधिमा के चीजले तपाईमा त्यो परिवर्तन ल्यायो एक्ज्याक्टली चाहिँ त्यो एनवायरमेन्ट नै कस्तो छ भने इट्स फिल्ड विथ लभ रिस्पेक्ट सरेन्डरेन्स हुन्छ नि त्यो डिभोसन काइन्डनेस त्यो त्यो इन्भाइरोमेन्टमा हुर्किँदाखेरि जस्तो सङ्गत गुणाको फल भन्छ नि त्यसरी नै मान्छे हुर्काए त्यो 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 एनर्जीमा हुर्किन पाउँदाखेरि त्यसरी त्यसरी सोच्ने खालको त्यसरी त्यसरी नै व्यवहार गर्न रुचाउने खालको त्यो हुँदो रहेछ जस्तै कि हाम्रो भनाइ नै छ नि चोरसँग हिँड्यो भने चोरी गर्न सिक्छ भने जस्तै अब म साधु सन्तहरूसँग गुरु अब अब भगवान श्री गुरुहरूसँग गुरुको शरणमा या मेरो आनी साथीहरू जो पनि थिए अब आफूभन्दा सिनियरहरू हुनुहुन्छ नाइन्टी नाइन पोइन्ट नाइन पर्सेन्ट वी आर अल भेरी काइन्ड बट सम ह्याड डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक अफ कोर्स बट देन दे वर अल्सो मेकिङ एफर्ट टु हिल दम सेल्फ होइन मलाई लाग्छ मेरो गुरुको शरणमा म बस्दाखेरिको त्यो गुरुको गुण ज्ञानले गर्दाखेरि उहाँको आशीर्वादले गर्दाखेरि म जति पनि अलिकति पनि सद्गुणको प्रभाव जुन मान्छेहरूले महसुस गर्छ मेरो चाहे त्यो एउटा गीत गाउँदाखेरिको त्यो समर्पण भावले श्रद्धा भावले गए गए गएर जुन मान्छेलाई छुन्छ या मेरो एउटा मिठो व्यवहारबाट कसैको सेवामा म जुट्न सक्दाखेरि मान्छेले आह भन्ने कुरा कुनै कारण बन्दा त्यसमा सबै कुरामा मेरो साथ मेरो गुरुको आशीर्वाद झल्किन्छ जस्तो लाग्छ मलाई सो आई एम लिभिङ हिम एक्चुअली आई फिल द्याट प्राय मलाई त त्यो सही शब्द त मैले पाउँदिनँ टु एक्सप्लेन हाउ माई गुरु वाज बट देन वेन एभर आई टक अबाउट हिम इट्स नट सैडनेस है मान्छेले लाग्छ मेरो मेरो आँखामा आँसु आउनु भनेको म पीडा म दुःखी भएँ भन्ने त्यो सायद त्यो लाग्ला तर त्यो होइन कम्प्लिटली होइन डी इट्स अ सेन्स अफ डिप जोय एन्ड द्याट सेन्स अफ सरेन्डरेन्स द्याट आई फिल टुवर्ड्स हिम के त्यसले गर्दा सायद म मेरो त्यो फेसियल एक्सप्रेसनमा चाहिँ सायद त्यो मेरो आँखा रसाउने या स्वर अलिकति चेन्ज हुने खालको हुन्छ पतन या संक्षेपमा भन्ने हो भने जति पनि सद्गुण मैले आफ्नो आफूमा ल्याउनु विकास गर्नु सकेँ त्यो समाजमा अहिले जुन हिसाबले मेरो मेरो एक्जिस्टेन्सको मूल्याङ्कन गरिराखेका छ ए अनि सी इज समवन युजफुल या हेल्पफुल सी इज अ गुड पर्सन भन्ने खालको एउटा त्यो त्यस कता कता त्यो मूल्याङ्कनले नै होला सायद आज तपाईँहरू यत्रो दुःख गरेर म गाएर मेरो विषयमा जान्ने बुझ्ने कोसिस गर्नुभएको हो होइन ती सबै म मेरो गुरुको कृपा मान्छु एन्ड यदि मेरो बुवा नभएको भए मैले मेरो गुरुको शरण पाउँदैन थिएँ टु बी अनेस्ट जिन्दगीको कति वर्ष यहाँले गुम्बामा बिताउनु भयो अब गुम्बामै गुरुको शरणमै त तेह्र वर्ष बिताएको मैले सो युवा अवस्थामा गुम्बा प्रवेश गरिसकेपछि अब त्यो त सिकाइको क्रम हो नि त जहाँ भए पनि हामीले युवा अवस्थामा भोग्ने द्याट इज अल्सो द पिक टाइम हामीलाई हुन्छ नि अपोजिट जेन्डर प्रतिको एट्र्याक्सनको कुरा होस् होइन जिन्दगीमा अरू खाले एक्सप्लोरेसनको कुरा होस् अनि डिड यू नेभर फिल इट ओ नो 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 एब्सोल्युटली माइ बायोलोजिकल प्रोग्रेस एन्ड एन्ड इन्टेलेक्चुअल प्रोग्रेस इज इज एक्ज्याक्टली सेम एज एभ्रिबडी एल्स ओके त्यसमा केही तपाईँहरूले डाउट गर्नुपर्ने केही अवस्था छैन येस इट इज अल्सो नेचुरल टु फिल एट्र्याक्टेड टु अपोजिट सेक्स at certain age of time when your hormonal uh, progressive mm-hmm. stage progressive stage ma but then of course i think the past experience ko trauma le jai it really helped me i should say helped me mm-hmm. rather than prevented me helped me to analyze things uh, this ko consequence analyze got theke mm-hmm. maile so the consequence is something that i really did not wished for my life mm-hmm. wished in my life tile garda kheri shayad ab bache अनि त्यसै सिम्बोलिक रूपमा चाहिँ मैले अमिताभ बच्चनलाई मात्र मन पराए के कुराले आकर्षित गऱ्यो हजुरलाई अमिताभ बच्चन इट्स इजी अब उहाँको फिल्म हेर्दाखेरि जुन एउटा मर्दाङ्गी उहाँले जे पोट्रे गर्छ नि आई मिन अल अफ दस दस रोमान्टिक थिङ्स एन्ड दिस आर थिङ्स आर लाइक इट्स फाइन फाइन फन एन्ड या 
ओके त्यो दौरानमा गुरुको दीक्षा सँगसँगै तपाईको त्यो परिष्कृत रूप पनि आइरहेको थियो अगाडि बढिरहेको थियो त्यो दौरानमा वाइल यू आर ग्रोइङ अप हुर्किदै गर्दाखेरि तपाईँलाई म यो पेसा अँगाल्छु या यस्तो गर्छु यो बन्न चाहन्छु त्यो रुचिको विषय चाहिँ के थियो त्यो समयमा अब एक्जैक्टली एज आई एम राइट नाउ म सिंगिङ फिल्डमा भएको जस्तो त त्यो त्यो कल्पना त मेरोमा आएको थिएन तर म गाउन र नाच्नमा यति रमाउँथे नाच्ने पनि ओहो म वान्स अपन अ टाइम आई वाज वान अफ द बेस्ट फिमेल सेल्स अ डान्सर इन नेपाल एन्ड आई डोन्ट नो हाउ मेनी अफ यू नो प्रोबेबली हु एभर ह्याज रेड माई बुक प्रोबेबली यू वुड नो तर म त्यस नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनमा फर्स्ट टाइम नेपालमा त्यो सालसा र ठ्याङ्गोको सेमिनार भएको थियो अनि त्योदेखि नै आई आई बिन पार्ट अफ इट गुम्बामा छँदाखेरि हाम्रो कुनै पनि चाडपर्व लोसारमा या कुनै पनि चाडपर्वमा रमाइलो गर्नुपर्दा आई युज टू बी दी इन्टरटेनर म फरक लुगा लगाएर मेकअप सेकअप लगाएर एउटा डिस्गाइज रूप धारण गरेर मैले गुरुलाई हाँसाउँथेँ अनि नाच्थेँ पनि मजाले नाचिदिन्थे गुरुको अगाडि गुरु र गुरुआमाहरू सबै हुरुक्क भएर हेर्नुहुन्थ्यो तर त्यो क्षणको लागि मात्र अनि कहिले कहीँ अब हाम्रो गुम्बामा पूजा पाठको एउटा यस्तो आफ्नो आफ्नो पालो हुन्छ कि किचनको पालो या गुम्बाभित्रको सरसफाइको पालो किचनको पालो बेलामा या गुम्बाभित्रको सरसफाइ बेलामा त गीत गाई गाई कम्मर मर्कै मर्कै मैले कामहरू गर्थेँ सो आई युज टू बी लाइक द्याट सो मलाई कहिले पनि लागेन कि गुरुबाट पनि त्यस्तो खालको कहिले पनि प्रतिक्रिया आएन कि डान्सिङ इज नट गुड भनेर सो म पछि गुरुले भौतिक शरीर छोडिसकेपछि पनि अब म जसरी आई वाज लर्निङ टु सोसलाइज आई वाज लर्निङ अबाउट द वर्ल्ड आई नेभर थट द्याट डान्सिङ वाज समथिङ ब्याड अन्टिल एन अन्टिल द टाइम देन वेन आई स्टार्ट इट रिसिभिङ त्यो धेरै आलोचनाहरू र मान्छेहरूको फरक सोचबाट प्रतिक्रियाहरू आउनु थाल्यो द्याट डेफिनेटली वाज रिबेलियस एक त तपाईँ आनी हजुर अन टप अफ इट अब नेपाली समाजमा सालसा भन्ने चिज नै नयाँ कन्सेप्ट थियो त्यो टाइममा त होइन मैले अब त्यो सालसालाई सालसा भनेर त्यसरी हेर्नु भन्दा पनि नाच भनेर हेरेँ नृत्य गाउनु चाहिँ यस्तो थियो कि बरु गाउनु बिस गाउने विषयमा पनि धेरै नै आलोचना गरेर मलाई बरु आनी छोडिदिन्छु गाउनु चाहिँ छोडिदिनँ भन्ने खालको त्यस्तो खालको सोच थियो मेरो किनभने बाई द्याट टाइम अब नाइन्टिन नाइन्टी सेभेन नाइन्टी एटदेखि त मैले युरोपियन अमेरिकन कन्ट्रिजहरूमा म्युजिक फेस्टिभल्समा ठुल ठुलो अपर्चुनिटिजहरू आइस पाइसकेको थिएँ अनि त्यतिखेरको जुन पारिश्रमिकदेखि लिएर जुन पपुलर पब्लिसिटी पपुलरिटी जुन इन्टरनेसनल ठाउँमा पाइराखेको थियो जुन त्यो लक्जरियस वे अफ ट्राभल एन्ड देन त्यो त्यसमा म रमाउन थालिसक्या थिएँ मलाई एकदम क्युरियोसिटी भएको त्यो पहिलो रिकर्डिङ जुन तपाईँको हामी श्रोताले सुन्न पाउनुभन्दा अगाडि नै विश्वमा अलरेडी ट्राभल भइरहेको थियो रोहुला वाट वाज इट इट वाज मन्त्रजहरू मात्र थियो मन्त्रजहरू हेम्सहरू होइन कुनै पनि टुटा फुटा लुटाको गीत थिएन अहिले पनि मैले गाउँदिनँ टुटा फुटा लुटाको त गीत गाउँदिनँ पनि तर अब सबै आध्यात्मिक चिन्तनकै विषय थियो अहिले पनि त्यही हो मन्त्रहरू देवी देवताको मन्त्रहरू मात्र छ आई एम क्यू आई आई रियली वान्ट टु रिक्वेस्ट यू के दुई नाइन त्यसको मेनी ह्याभ हर द्याट अफ कोर्स अब मेरो कन्सर्टहरू पनि त्यो म गाइराखेको हुन्छु बट देन फर ओ मम तयसो ओ मन पम ओ आजर गुरु पेम से दे ओ मजर गुरु पेम छो बजर समया सिद फल ओ मोद चत मुख जन दत 
Om Rulu Rulu Juo Om Benzo Sabo Thank you. You're welcome. That leads in, Zeni. एकदम अलौकिक दुनिया में डूरे हों दूरे इसा तो पाई को आवाज में जून किसी में को आराधना सुनी इंसानी त्यो कुने औपचारिक सांगितिक शिक्षा बाटा आए को हो कि इट इज ध्यान ध्यान गुरु बड़ा महिले पाए को नहीं ते शिक्षा हो ते दिखाओ कोई ले अनुमान करनु भाई को थियो कि हेका थियो कि संगीत लेने तो थे ना एक दम ही थे ना अन्य शुरू शुरू में जब फर्स्ट टाइम मलाय अमेरिका में कॉन्सर्ट टूर में बोला ये को थे ओ तेरी के रमन मलाय तो अनुमान है था थे ना मेरे दिमाग में कि मैं इस तरह संगीत की प्रस्तुति दिन दिन जान रही हूँ या म्यूजिक फेस्टिवल बने को क्यों बनने को रस हमें थे ना ओ बोलाऊं तो हरे इतनी वड़ा मन में क्या था आ मेरे क्या घूमना पाई हो वने रने आई सो आई वाज वेरी यंग सो टू थियो सो उस तरह अब मो फिर अब तो दबंग टाइप को मानसिक तब बोके रीने में जे पल्ला पल्ला नथिंग टू लूज वन्ने सोच थियो अन्य प्रिपरेशन की गर्न पर से कई सोची ना गए बिसरो तो बिसरो मेरो तो अमेरिक अब वहाँ संग गए जा जा बने गाई दिए उन अर्थ संग गए आई ते दिख रहा ना सूर था थियो ना ताल था था थियो तर अपनी कुछ तो ये फर्क शायद मेरे तो ऑर्गेनिक प्रस्तुति नहीं शायद विशेषता थी होगी कि ना बने अब एकदम सूर मात ताल मा अब मो बेसुरा ने गाये मन अपनी मो बंदी ना तर योरा अपने ऑर्गेनिक जो ये मेलोडी अर गाऊं दाखिले कुछ शायद तो तो फर्क फ्रीक्वेंसी तेरे जेनरेट करते होला ना तो वने शायद मो बिग दिन थी कि ये ना जति पारिश्रमे करो माइली पाई रखा थी तो शायद माइली पाऊं दिन थे अनि तीस पची जाएं कोस्टो वावने तेरे ये अंतर्वार्ता रो अंतर्राष्ट्रीय तो मैगज़ीन और माज़ूस्टी कॉस्मो पॉलिन पर अमेरिका मात्रा होए ना वे एल मैगज़ीन और तो हमरो फ्रांस को ये सबे धीरे ही वड़ा जस्ट कि जर्मनी को जिओ मैगज़ीन बनने और ठुल ठुलो मैगज़ीन और मैं मेरो अंतर्वार्ता और छाप छापिए कुछ रेडियो इंटरव्यूज और दिने क्रम में धीरे ही बंदा धीरे धीरे योटे क्रास होते what is your future dream what is your future plan बनने तो इतने तीखे रचन सोच में बात दिया बा मुख्य कर सो बने रा अरे अब यहाँ ले आये ना ना यहाँ को जीवन भोगाई भुजाई संसार इतनी ब्राह्मण गरी सपनो बायो दुनिया देखने बा को सा संसार में अरे को मेजर समस्या की देखनो जाये यान दैट वी कैन फिक्स दैट ह्यूमन रेस कैन रियली फिक्स हिपोक्रेसी फ्रॉम वेरी सटल लेवल टू वेरी ग्रोस लेवल इस द हिपोक्रेसी कुने दिन जस्टले मानचे दे रे मारियो तेजले आज को दिन म शांति को करा कर सा जून की एक तरफ सोच दा तर रामरो करा हो भाई ना त्यो रामरो परिवर्तन हो तर ओनली इफ यू वॉक द टॉक पर देन हिपोक्रेसी इज अ मेजर इश्यू आई अब चोर लेपने आपने छोरा जन्मे वाले बुद्धा वाले नाम रखे वाला आई ना तर दैट्स अ हिपोक्रेसी अब त्यो वनी रख दा फिर यू कैन आल्सो गिव शायद उल्लेख राम रही सोचे आओ कि आपने ना निला अब इस संसार योर आते हो सकारात्मक सोच बड़ा अगर ये बर्न हो सके वने अली के दिन बावनी त्यो पॉजिटिविटी को झिल को तब रही रहन सा त्यो जून की अत्यंत जरूरी पनी इच्छा जिस तलाक सा अली समा को बाता लापलाई मध्य नजर करने हो बने सत्संगत You so we actually rack noon, so key. Someone does it for you. Lockdown, my camera, my camera, for your and my camera. Okay, it's a thing that you're to die. Or will I use a pay box? I'm a tanga rahat you. I need a boy, boy, she's a potato, boy, boy, musalika, theater. 
अनि लकडाउन में काम ना पापे शिव मार्बल और मज़ा ले टल गए यू रंग लगाए काम काम हज़ार हज़ार वन टिप देखिए को साइले राइट प्लेस में मने इस तो सो यू चाहिए आजकल मेरे रिहर्सल रूम आजर अब मेरे अब हर एक कार्यक्रम आरु उन्हों अगली चाहिए दस दिन जाते चाहिए मेरे म्यूजिशियन आमिर आरु यहाँ बसेरा बेसरी जैमिंग गर्सु रिहर्स गर्सु ये पिक्चर कहीं को कॉन्सर्ट को जस्ता जाए यो एक चुटी में ले जर्मनी में उड़ा अवार्ड पाए को थी वाइटसिश फेस्टिवल बने उड़ा तो फेस्टिवल होने जा तो तीखेरा मेरो शायद पहले अवार्ड होला तो तीखेरा को वार अवार्ड अमाउंट से ही फाइव थाउजेंड यूरो थियो ओह अंति तीखेरा अब सब बंद पहला मो मेले तो अलग इति आखर वसा उन्हें विषय वस्तु एक गुरु को विषय में करायन पड़ता र और को आमा को अन्य वहाँ से मेरे गुरु नहीं था मेरे मूल गुरु वहाँ को कृपा लिया आज हम मजे चु जस्तो चु रामरो चु जति पनी रामरो गुण और उम्मीद विकास करने साके मेरा आपनों जीवन में वहाँ को कृपा वड़ा कहाँ को गुम्बा माँ बीट पाए कुछ है शुरू में अन्य नागी गुम्बा बंदा यहाँ वड़ा शिवपुरी डाडा को फेद फेद बनो क्यों अंतु मिल ऑफ़ द शिवपुरी यहाँ डाडा सा अंतोला ये तब परिचय तारी बीट सा ये तब परिचय नागी गुम्बा बनी गुम्बा सा मातियाँ बस नोटियो ये अन्य गुम्बा सा पाटन माँ भक्तपुर माँ कीर्तिपुर माँ यु काठमांडो को जैसा यु उसमें ठाईटी और माँ वहाँ को अन्य आये दे रही हूँ ना निवार समुदाय को अब यु इस ते वो मेरा गजंग गुजंग था ना मिले को यु मूर्ति मेरी दिल्ली माँ किने को यु 32 किलो से यु ऐसो यार दाखिल सानो देखीं जा तर मुकस्तो डीड्स हुआ नहीं माला मन पर ही कुछ चीज़ बाबे जी माला जस्सरिन ले उन्हें सा अब यो तला लगेज बड़ा पटाऊं फुर्से की डर थी वो ये सिंगो डल डलो ढूँगा वो आई अन्य माता अब हैंड केरी मत दी दाई ना इतनी गरुम गरुम ना बाज़ तो कर मेरे गागरी बोके ऐसे कर ऐसे रे बोके ले रखो ला काठम अब अनि सरस्वती आ सरस्वती माला मन पढ़ने एक जना ली उपहार दिए को एक जना साउले अनि यू माला अतिन्द मन पढ़ने मदर मेरी मदरना विद बेबी क्राइस्ट यू काटले जो जो क्राफ उके बन्चा खोपेर बनाए को जर्मनी में धेरे ही बंदों धेरे ही मेरो कॉन्सर्ट और चर्च जर में ऑर्गेनाइज़ होता है क्या? अन्य चर्च कैथोलिक चर्च जर में जैसे मेन आइडल ने मदर मेरी होने चाहिए अन्य वाले बेबी क्राइस्ट बोकी रहेगो तो होल इमेज आमा छोरा को था नहीं तेरे तो कुस्तो ममता में तो फील कराऊं सा अन्य यो ट्राई तो द जस्ले पुल का आंखा गीत लिखने को मेरे प्राय गीत और सभी वाले लिखने चाहे अन्य वजह सारे जो अब वाला है तो अब कुछ लेना चाहिए नहीं अब परिश्रम संगीत कार पाने पड़े वार ले कर दा है मेरे पनी योरा प्रतिष्ठा बढ़ियो अब योरा एकदम सुंदर फोटोज़ हैं अम्बला राज बस वाले दाले कितने को अब इस � आगरा में गांव को बेला में मन पड़े को अब मार्बल में इस तो गर्म गुच्छी समझले की निपची नेपाल में बिद्राई रह चाहिए तो पहले धीरे समय बिताऊं नहीं रूम यू हो यू कर रिहर्सल में सब बंदा बेसी टाइम बिताऊं सो और बेला तब मेरे माँ की नहीं ओके सानो बैठ रहा रिहर्सल रूम बैठा है मैं नेक्स्ट ट्रिप जाते हैं सब। 
यो यो पेंटिंग आरु बने किन्नो अंसा तो पहले कि आई ना यो तो ये घर में थियो मायले घर किन्ने वेला में सो मायले दिदिक सजा रहा अब यो सेम मेरो अब बैठक बंद हो बने अंसा पावना राउंड बाव बने अंसा यहाँ बैठ कर गोर्स मेरे सानू बॉय था। यहाँ तो तीर्थ सिंह देखने वाले बन चुके हैं अब मेरे पाए को पदक करो, अंदर राष्ट्रपति वाले पाए को। प्रबल जनसेवा श्री वनेरा पाए को भाइयों अने और कुछ ही मले अबुदाबी बाटा यूएई सरकार बाटा जी मले तक मा पाए ते मार ले सम्मान कर रहे पदक दिन बात हो जो भाइयों अने और कुछ छा उन्हें तो आज़र रहो बे इस तो उनसे निमिलन बिचोड सफलता प्राप्ति ले फर्क न पड़ने मार्ग में ही नहीं रहने भाई को संता है ना कि फर्क पड़ता है इस तो चीज़ अल्ले फर्क पड़ता ही पड़ता है ना वाने वन जुड़ बोले आज तो फर्क तो पड़ता है तर अब जून संस्कार बड़ा हो रखी ना पाए तो अनुसार से महिले और उन्हें दिए को सम्मान लाए तो महिले सम्मान गरीबा कृतज्ञ भाव से महिले महसूस करने यो बनी इंटरेस्टिंग लगी हूँ मलाई। हाँ, एक जना कजाकिस्तान को मेरा साथी ले मलाई दिए को ऐसे री रखनो है बनर पनी रहे सन मैं मेरे जति पनी और अन्य देश में गए रब आए को चांचुनी पैसे से मैं ले यो बेगुदा लग खाऊँ सु। ये से अब उन्हर ले चाइनीज फेंगशुई को हिसाब ले से घर में लचीन ले आऊँ सब अन्य स यहाँ को चाइना में अपनी देरी फैन आ रहे हैं उन्होंने चाहे आई इस पच्चीस लोगों में मां चाइनीज स्पीकिंग कंट्रीज़ आ रहे हैं मेरे देरी ठुलो जमात में फैन फॉलो इन चलो मेरे सांगीतिक कार्यक्रम में रुपन ठुल ठुलो स्किल में मेरे भाई रहते हैं चाहे त्यां बहुत धर्मावलम्ब अब मैं इस पाली मैं माँ मैं ले कॉन्सर्ट करे पाकिस्तान माँ तित्ती के माया पाए अब पाकिस्तान अब तब हम ने था वहाँ कुछ चीज़ ना चीज़ों के वहाँ कुन देश को कुन आस्था माँ जीता रहे हैं जो तर संगीत बने कुछ हैं इस तो शक्ति सारी टूल रहे हैं जो मुख्य कुरान के मन सुने ना हो मन सुने पर इस तो तू ये ले यो यो बनी आ यो बनी महिले इंडिया में किने को दिल्ली में योर एक्सिबिशन वही रखे थे अने म्यूजिकल गणेश देही बच्ची माला तार के चाहिए ना ये इंटरेस्टिंग रही था माने म्यूजिकल बनने को रे आजुली मेंशन करी बच्ची बल्लन नोटिस कर दे वाले बासुरी बजे रहन बासा वाले की की बच्चा तो चिंग चिंग हम्म कहाँ की चीज़ को तस्वीरी हो याद सा यो काट मंडो में हो एक जना फोटोग्राफर ले पुराना सैली मानी पहले बच्चा बेला माते वो फोटो स्टूडियो रोंच ही नहीं आह बैकग्राउंड इसको रखे पेंटिंग और रखे था अने ऐसे रखी तो पड़े वाले बोला था ताकि वहाँ ले पनी यो फोटो खींचे रहे इस तो फोटो आ गुम्बा गो को पहले के ही वर्षा रहा है ना थर्टीन मानी पच्ची आठ ली पन अज एक पांच वर्षा पांच वर्षा जिस तो बैस के थे आह वहाँ से गुरु संग है ना मेरे गुरु आह वहाँ तो सर मैं आठ वर्षा की सात संगत ली मैंने कुछ जीवन में कती फर्क पड़ने प्रभाव पड़ने हैं अब वो आम्रो पूर्वजर ले बन्ने करे आवने संगत राम रो उन्हों पर शा नानी गलत संगत मानो इन्नो वन्नु थे नहीं ते आखिर माँ वाले सत्यवचन नहीं बोली रहे हैं 
भनाइ उखान टुका पनि त्यसरी छ पुरा सुन्न बुढाको आगो ताप्नु मोडाको भन्ने यो खाले पेन्टिङ हामीले अरु ठाउँमा पनि देख्यो सेम व्यक्तिले नै बनाउनु भएको हो है हाम्रो भरत सिंह जी अब भारतमा मुम्बईमा बस्नुहुन्छ एकदमै प्रतिष्ठित कलाकार हुनुहुन्छ अब उहाँले भारतको बलिवुडमा अमिताभ बच्चन देखि लिएर अब ठुल्ठुला नामी कलाकारहरूको पनि यसरी चित्र कोर्नु भएको रहेछ अब नेपालमा केही वर्ष अघि उहाँ पाल्नु भएको थियो उहाँले हाम्रो देशको पनि अब गनिने मानिने व्यक्तित्वहरूको चित्र कोर्नु भएको थियो त्यसमा म पनि पर्नु भएछु म कति भागी मानि पछि आएर उहाँले मलाई यो दिन उपहार दिनुभयो अब कहाँ राख्ने कहाँ राख्ने भएको थियो मेरो नानीहरूले यहाँ यो ठाउँ स्पेस खाली छ यहाँ राखौँ भनेर राख्यो मेरो फेमिली पिक्चर दुईजना भाइहरू ए आमा बुबा गणेश जी अँ मलाई मनपर्छ सर थ्याङ्क यू सो मच हामीलाई तपाईँको कम्फोर्ट जोनमा प्रवेश दिनुभएकोमा सबैभन्दा पहिले त है माई प्लेजर अब युजली अब मेरो लाइफ स्टाइल यस्तै छ आजकल अब विशेष गरेर त्यति खासै समय त बिताउन पाइराख्यो हुँदैन ट्राभल बेसी छ अब कोभिड पछि त मैले फेरि जाग मेरो जागिर फर्केर आएको छ ट्राभल गर्छु कार्य साङ्गीतिक कार्यक्रमहरू पनि राखेको छु तर घर यहाँ नेपालमा आउने बेलामा मेरो कोही मान्छे मलाई भेट्न आउँदा यही पठाउन आउनुहुन्छ हामीले पनि प्रवेश पायौँ हामी आभारी छौँ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू हजुर थ्याङ्क यू हुन त अब यहाँहरू जस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि शान्ति संयमता अपनाउने ट्रेन्ड हुनुहुन्छ होइन तर पनि वी डु ह्याभ एन आर्किटेक्ट स्पेसियलिस्ट जसले चाहिँ यहाँको घरको वातावरण अब स्पेसिफिक एरियाको वातावरण कस्तो बनाउँदा चाहिँ अझ यहाँलाई शान्त बनाउन सक्छ या कन्टेन्टमेन्ट ल्याउन सक्छ भनेर उहाँले केही तयार गर्नुभएको छ हेरौँ उहाँको नमस्कार म आर्किटेक यश श्रेष्ठ र आज मैले आनी छोइङ डोल्माको लिभिङ रुमको डिजाइन गरेको छु डिजाइनको बारेमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ है यो हाम्रो लिभिङ स्पेस र डाइनिङ स्पेसको हामी डिजाइन गरेका छौँ र सेन्स लिभिङ स्पेस र एउटा पब्लिक स्पेस हो भने डाइनिङ स्पेस काइन्ड अफ सेम आई प्राइभेट स्पेस पनि भनिन्छ अनि अहिलेको एक्जिस्टिङ डिजाइनमा चाहिँ वी क्यान सी दे इज नो एनी पार्टिसन बिटविन दिस टू होइन यसलाई चाहिँ काउन्टर गर्नुलाई चाहिँ हामी एउटा टिभी युनिट राखेका छौँ जसलाई चाहिँ वी क्यान यूज इन बोथ वेज लाइक लिभिङ रुमबाट नि हेर्न मिल्यो अनि डाइनिङ स्पेसबाट नि यसलाई रोटेट गरेर चाहिँ टिभीको आनन्दले मजा लिँदै खाना पाउनु पर्यो हजुर अनि सिमिलरली हजुरको जुन यो ठुलो एउटा ब्युटिफुल पेन्टिङ छ यसलाई पनि यतिकै एक्सेन्ट वालमा यतिकै ह्याङ गर्नु सटा एउटा हामीले चाहिँ वाल प्यानल चलेको छौँ जुन चाहिँ फेरि हजुरको अर्दी कलर्समा चाहिँ बेज र रेड कलरको चाहिँ मिक्स गरेर त्यो कलर्समा चाहिँ वाल प्यानल चलेर यसलाई एउटा सेप दिएको छौँ अनि लाइट्सहरूले पनि यसलाई यसरी अलिकति फोकस पनि गर्न मिल्छ लिभिङ रुममा पनि जुन हाम्रो थाङ्काको एउटा मेन बुद्धको पेन्टिङ छ सिमिलरली डिजाइनलाई पनि म्याच गराउनुलाई पनि कन्टिन्युटी दिनलाई पनि हामीले लिभिङ रुमको यो वालमा पनि नटपट्टिको वालमा पनि यसरी नै डिजाइन गरेर लाइटले यसरी दिएको छौँ अब सिन्स वी आर युजिङ बेज अनि रेड कलर्सहरू त्यसको लागि चाहिँ सोफाको फेब्रिकहरू चाहिँ ग्रे भएको चाहिँ अझै बेसी सुहाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हजुर अहिले जुन हाम्रो ग्रे एकदम डार्क ग्रे छ यसलाई चाहिँ लाइट ग्रे गर्ने होइन त्यसरी गऱ्यो भने अझै बेटर सुहाउँछ जस्तो लाग्छ त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई ग्रे कलर चाहिँ युज गरेर यसलाई अलिक ओपन अप गर्न खोजेको छ ओके अब ढोका निरको त्यो स्पेस चाहिँ डबल सिटरको लागि स्पेस सफिसियन्ट छ र हजुर यसमा चाहिँ हामीले पुग्छौँ किनकि यो 5 फिट 5 इन्च छ ए यहाँसम्म मात्रै 5 फिट 5 इन्च छ अनि चाहिँ 2 2 फिटको मात्रै हुन्छ कि डबल सिटर ए ओके त्यो हिसाबले त मजाले नै पुग्छ 
सो अब सिलिंग और में पनी डाइनिंग को सिलिंग में जैसे सिंस वाली सबके सिलिंग और प्लेन्स हो अब हाइट ले गोदा है रिबन हाइट पर नहीं सान हो रही सही आप लोग आर्टिक्स फाइनल स्टोर में देखो अंतिले गोदा है जैसे इसमें क्या गोदा सान है रिस यो जो ना हम लोग एक्जिस्टिंग सिलिंग सा तेज पड़ा मतलब फाइव इंच सान है सम सो दैट बीम को लेवल बंदा पनी अजय माथ ही उनसा हम लोग यो फॉल सिलिंग से तो गौर है जैसे और स्टेटमेंट लाइट प्रोफाइल लाइट जैसे जिधा है रा डाइनिंग वैसे मेनली फोकस करने को जिधा का सम एंड सिमिलरली लिविंग रूम में तीसरे नहीं और आ डिजाइन करने का सम फ्लोरिंग लाइज एज इट इज नहीं रा है रा तीसरे � मानसी जाने को मानसी अभी बने के इस तो उनको रिश्ता था है महिला तो ना जाने को मानसी लेने के सजा है कुछ उस तो लाया थे तेरा मेरे सजा वो तो की रही ना चाह थैंक यू सो मच आओ थैंक यू रोहांत्य माँ तो अपने हर को सुंदर रसूरक्षित घर को लगी कि एनपी ने रोला ख्याल दी हो पेंस को प्रयोग ने सलाह अब तो यहाँ मैं हम लोग कार्यक्रम को नाम जस्ते हैं जीवन का रंग हरू बने जस्ते रंग हरू संग केंद्रित रहे रा यहाँ को जीवन को अनुभव बार लाए केलाओं ने बुझने प्रयास कर दे सम शुरुआत करो रातो रंग बात आए ना ऊर्जा को रंग माया को रंग पने यहाँ को जीवन में त्यू स्पॉट त्यू स्पेस कोयली फील बायो कॉस्टली � विक्ट्री कतिपय समय में मेरे आपने कमजोरी माथी महिले विजय पा कुपनी अनुभव था पर समाज को कुरीति प्रति महिले जून तरीका ले प्रतिकार जनायर जनायरा आपने जीवन लगारी बोले तो पनी मेरो योरा विजय को अनुभव हो सो रातों संग मेरो संबंध तेजस्वी है सो नीलू तीर लागा हुए थे नीलू शांति को रंग इन जनरल या फरा किलो आकाश को तो दृश्य बंदा है रुको ध्यान बेसी लाख सा मेरे अनुभव अनुसार और अज बिशेष करे तो आकाश एकदम ही नीलो फरा किलो बंदा है रे तो मन ही फरा किलो तो रिलैक्स फील होने सा सो मेरे लायकी आकाश को तो नीलो ध्यान लाग जाके ध्यान संगम मेरे और ले ब्लू कलर अजय येलो येलो हैप्पीनेस जो तो तेरे फ्रीक्वेंस हा आई है वो मेरे यू यू पर्टिकुलर से दिस इज़ द ओनली मोस्ट वन नहीं तेरे तो तेरे तो तेरा चुवे ना मतलब एकदम फ्रीक्वेंट जॉय मार्च है मेरे एक्सपीरियंस करने पाई रहा है ऐसे बिज़नेस कर यू आईडी को जीवन को यू उतरा उसमें यू यू स्टेज में सो येलो पच्चीलो समय में तो देही की मेरे मन प्रसन्न ना होना चाहिए अन्य फिर मेरे जीवन शैली को अनुसार आनी बाग को अनुसार पहले बनना चाहते भिक्षु गुरु रब भवन बुद्ध को तो संग रिलेट कर दो रिश्ते माइले सब कुने पहले का अपना भूमि मचा बने मोटिप सु रस्रदा करन माथे रख सोते कि ने सिंबॉलिकली डी कलर रिप्रेजेंट्स डी मंक्स एंड गुरु डार्क कलर को प्रतिनिधि बनाए कैसे हम आमिले उटा कलर लाए अब फिलोसोफिकली कुरा करूँ डार्क इज डार्कनेस इज अ सोर्स ऑफ ऑल द इंस्पिरेशन टुवर्ड्स लाइट हो भाई ना तो डार्कनेस को पीड़ा ले इट इंस्पायर्स इंस्पायर्ड मी टू गो टुवर्ड्स द लाइट है ना अन्य तो लाइट को आनंद अपनी तेजी बड़ा माइ is it is a source of a possibility for you to cultivate that right uh, light within you. हमेंली अली समय यहाँ को अब जिससे darkness लाई ये दी जीवन का अवचार परिस्थिति को प्रतिनिधि मान नहीं हो बने अली समय हमेंली सुनिए को यहाँ को बाले काल को trauma है ना क्यों पची जिंदगी बांचने क्रम में तिस्ता खाले व्यवहारिक trauma आ रहे को सामना करने पड़े हो यहाँ ले छा छा सा तेरे तो स्वाभाविक करा हो जीवन जीवनी क्रम में आपले न चाहे का रहर न गरे का अनुभव हो या घटना हो तो घटी रख सकते हैं तर आप कुने घटना बाटा महिले आपला ये मेरो आपनों स्वामियमता न घुमाई का न तेरा डील करने सोखने तो छमाता पनी महिले आपो में बैठा है कई लेकिन तेरे महिले स्वामियमता घुमाऊं घुमाऊं 
तर अब त्यही हो फेरि थ्याङ्क गड मैले अब समयमै मैले त्यो रियलाइज गरेँ र मैले गरेको ग काम गलत भयो भनेर त्यतातिर अलि सुधार्ने कोसिस या त्यसप्रति क्षमा माग्ने त्यो साहस पनि जुटाउने कोसिस गरेँ कोही कोही ठाउँमा म सफल भएँ पनि तर कोही कोही ठाउँमा अलिकति असफल भएको छु अहिलेसम्म यहाँले जति जीवन भोग्नुभयो बुझ्नुभयो यहाँको जीवनलाई रङमा हामीले पेन्ट गर्नुपर्यो भने विच कलर कुन कलर यहाँले रुचाउँ ओह इंद्रेणी मेरे जीवन साँची की रंगीन छा जसरी मानी एट आकलन करें एट जेनरल एट कन प्री कंसेप्चुअलाइज जजमेंट बड़ मेरे जीवन हे आनी कस्तो बिचारा हाई वाले कति त्याग के अनुमान मत लगाई दिखा कि मेरे जीवन तर ते ठीक विपरीत छ मेरे जीवन साँचीक भन्न पर्दा एट सांसारिक मं को दृष्टिकोण बड़ हेखे मैं नपा कोई छेन जो फील हो आज को दिन में आई एम इंजोइंग द मोस्ट वंडरफुल एक्सपीरियंस अफ बिंग फ्री स्वतंत्र तो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से आध्यात्मिक रूप से आध्यात्मिक रूप से भादा खेल म एकदम तो सिद्धि प्राप्ति करें मैं तो भन्न खोजे है तर मेतातिर को जो झुकाव तर को रुचि तो आध्यात्म में म रमने ध्यान साधना में रमने एकांत रमने भाई खाल म एकदम स्वतंत्रता का साथ मैं रमाई रखा अनि फाइनेंशियली अब अल आई एम इंजोइंग द मोस्ट वंडरफुल फ्रीडम अफ द कन्विनियस अफ फाइनेंशियल रिशोर्सेस सो सो आई एम आई हेव द बेस्ट लाइफ ओके यो सेगमेंट में हम रैपिड फायर वाला कंसेप्ट में भन न छोटो प्रश्न उत्तर भी हिसाब को अपेक्षा कर आनी नी हो कला क्षेत्रमें आई लव द क्रिएटिव फील्ड इफ यू हेव टू पिक एट छाने पे आनी को जिंदगी कि गायिका Um, that's a very hard question for me. Can I say, I live Dubai, my mother is taking Ramayi Rasu. But when I go to the village, I probably do the guy who I live upon. I go to the Ani Bhairat, the the soil I live upon. I go to the guy who I live upon. The only thing, the probably Ani Bhairat, I go to the naturally the my mother the guy who the adhyatmic guy who I live upon. The only thing I go to the inseparable just the last time I live. So it's very hard. Sorry. Mm-hmm. No worries. Um, Shanti, Sangeet, ma cha ki dhyan ma. Dhyan ma. Mm. Dhyan ma. Mm. Ani samaj sevi ki anuyai. Anuyai bhair ani ma samaj sevi bani ko. Samaj sevi bina anuyai bhair ban sab bina star se mala. To be honest. Pahilu Paris Rami. Yatsa. सब गुरु गौतम बुद्ध कि यहाँ को गुरु इफ यू हेव टू पिक अब गौतम बुद्ध तो इमेजिनेसन हो तो दुई हजार छ सौ साल अगाड़ी को जो कि मैं स्मरण छाइन एट इमेजिनेसन न हो तर मेरे जीवन में साक्षात बुद्ध चाह मेरे गुरु मानी को रूप में संगीत आनी को भाषा में संगीत तो एट टूल मत हो तर जब ध्यान विधि ध्यानमग्न भर निस्को जो संगीत त्यो आत्मरंजन नत्र मनोरंजन आनी मन पर्ने नेपाली म्युजिशियन धरे फरक फरक विधा को भन न लोक विधा को धरजना होने अब आधुनिक में धेजना अभी पच्लो समय समय में सुजन चापा गई को मैं तो उसको शैली असाध मन पजी लिस्निंग गीत कुन मैं मन पर्च आनी को फेवरेट सिंगर तस्त कु स्पेसिफिक छेन हजर अब शास्त्रीय संगीत में फरक व्यक्तित्व हो पप में फरक हो लोक में फरक सो इट्स वेरी हार्ड टू से जीवन की रहे अब ते फरक हिसाब से हर अब जन्मे मरुंजल को समय कारखंड में कुन तरीका जीव तो सुखी जीवन जीवन दुखी जीवन <laughs> अब हरा जीवन भी मानी लट्ठ पड़े कन्फ्यूज लाइफ बिताई राखे 
कोई एकदम सार्थकता अपनाएर जीव जीवन सके सेवा में अरु को पर कल्याण में है सार्थक जीवन रही जीवन भू मुख पार लगने सब भाग सहज उपाय के करुणा आनी ले नेपाली सांगीतिक जगत में देख्भ पच्लो चरण में टैलेंटेड पोटेन्शियल भग धेजना अब इंस्ट्रुमेंट में भन या वोइस में धरजना तर अब अलग तो मानसिकता माइंड सैट एक तो अब यथार्थ में भो हम प्लेटफॉर्म सान तर अब मोटा उदाहरण छु अब हेने हो इफ आई कैन डू इट एनी वन कैन डू इट भाग मेरे सोच है जो एट अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म में मैं आज सोल्ड आउट कंसर्ट दिए पारिश्रमिक हमी साधारण नेपाली कलाकार कल्पना कर न सारिश्रमिक को अमाउंट मैं कमा आया तो संभावना मैं तो देखे हो भोगे हो रही रहु भादा खेल तई क्षमता बोक धे देख् म तर वहाँ तो माइंड सैट डेवलप करना खाले अलग के भो मेहनत छो अपर्चुनिटी खोजने क्रम में वहाँ अलग लजा को या हेजिटेशन बेस जो तो माइंड सैट अब इंडिया में तस्त खतरा खतरा हम कह सर भाग तो माइंड सैट तर भगवान ने वरदान दिया सरस्वती माता ने दिए वरदान में कई कमजोरी छेन कमी छेन तर ते ते वरदान सदुपयोग करने प्रस्तुति कुन लेवल में कर सकने क्षमता को वििकस आपू भि तो साहस जुटा अगेन इट कम्स टू द साहस आई थिंक आनी को बुझाई मेंी सज एकदम सोजो सामज अरुण सामज हे हम मानी साँची जी हमें कहीं वी टेक द लिबर्टी टू से कस्त खत्म छ तर तीन नाम छाची ना छाइन क्योंकि म जब बोर्डर नागे अर अन्य देश में जांचु तब मेरे मैं आपको मानी कति ज्ञानी हई कति राम हई भो ल तर अब तो धेरे टाड़ा भी जान पर्दन दिल्ली एयरपोर्ट पुग्द नहीं दिल्ली में अनुभव भैह अम कटा देश पुग्न भो याद मैं गन्ने कर मैं कैटा गीत गाए कैटा कंसर्ट गए कैटा देश गए भाई गने को छुन एक तो मल्छी हो अरुण चाहे मैं सके नगन क्योंकि भोलि आर इस मैं अलग अहंकारी बनाऊला कि भाई धाक मैं ये घुमिया धाक चाँद न चाहते मुख बड़ निस्क धाक दिया जो सुन फिर मैं गाली आँची राजनीति को अवस्था दुखलाग्द दुखलाग्द क्योंकि मेरे पी मन मस्तिष्क में यह देश को अलग उभो लगी दिए हो सब को कल्याण हो जबकि यो देश को ला देश में के छेन हाई सब थोक तईपनी अब राजनीतिक परिस्थिति अलग राजनीतिज्ञ को एक आपस को मत्र झगड़ा में समय खेर फाली राखे को एक आपस में मत्र को प्रधानमंत्री बने को शक्ति में बस्ने भाई होड़बाजी ने अलग हम विस में धर ढिलाई भैई राखे रहा प्राय दुख पाने वाने को हम अपना दाजू भाई दीदी बहनी जो आर्थिक रूप से कमजोर है वहाँ दुख पाई रा दुख लग् कहीं अब तर अब मैं ये भादाखे अब व्यक्ति विशेष आउने आने ठाव देख क्यों हम सब को सामूहिक कर्म हो सो एवट सल्युसन के हमी व्यक्ति व्यक्ति ने यह देश में आपको कर्म सुधार चाहे कर वन थिंग दैट यू वुड वॉन्ट टू टेल आवर ऑडियंस और शेयर विद आवर ऑडियंस हम दर्शक भन्न मन लगे कई तस्त चीज म जस्तले सब यहाँ को संगीत ने तो हमीर प्रभावित बनाएक थी आज यहाँ को यो वार्तालाप पच्चीस यहाँ को विचार को सरलता रोभनीयता ने इंप्रेस हमी विश्वास न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन बा हमी हेने दर्शक वार्तालाप तीत नई रोचक लगे हो अर्क हप्ता साँझ नौ बजे शुक्रवार फिर हम नया प्रभावित पारने पात्र को साथ में भेटघाट होने नई थैंक यू सो मच फर स्टेइंग विद अस प्लिज डू टेक गुड केयर अफ योर सेल्फ